patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV Kapuso ng bawat Pilipino Ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakawalang balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocamp. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Kuman ang sobra tuig, gibali ka na sa habog sunod-sunod nga kusog nga linog. Ang magsaysay, Davao do Sur din, nabati sa mapagtayog sa nagkanyang lugar sa Mindanao. Ano ang report? Sa Digo City, Davao do Sur, makita sa CCTV ang usak at tindahan nga nalisang kining bantay o kusok bata nga naglingkod sa lamesa. Paspas nga niambak ang bata o nanagan sila paggawa sa tindahan. Makita sab ang pagkatagak sa mga nakadisplay nga dilata. Gileong ng gawa sa mga tao sulod sa Sakamol sa Davao City, diyang nabati ang kusog ng pagtayog. Sa kuha sa CCTV footage sa Sakabalay, padulo na unta mo sulod kining magbanay, diyang nabati ang pagtayog, busa, paspas silang nibalik sa ilang agi. Sa kuha sulod sa Mambalay, makita ang pag-uyog sa ceiling lights sa Christmas tree tungod sa kakusog sa pagtayog. Sa Mlang Kutabato, disisays ka mga balay nga gama sa light materials na nangadanyo sa pagtayog kagahapon. Nangahugno ang pader o nangaliki ang salog. Dua kabalay ang mitakilid tungod na hugno ang pundasyon ni ini. Doon na sa'y nahitagbong landslide sa bukid. Ang sityo Biyaw, nagipuyan sa tribong Manobo, daan ang nadanyo sa linog niya itong 2019. Sa Coronadal City, galayon sa ng gawas ang mga nag-shopping o mga personahe so sa ka-shopping center, diyang nabati ang pagtayog. Nakuyapan pa kining usaka empleyado tungod sa grabing kahadlok. Sa General Sato City, o sa kamisimba sa Fellowship Church sa Barangay Lagaw, nakuhaan ang paglihok-lihok sa tubig sa container nga naa sa water dispenser. Nabdansan og linog samtang nag-hiking sa Mount Luay sa Santa Cruz, Tawad del Sur, si Kapusong Real Sorotse. Unang maigo ang magnitude 4.8 nga linog sa Magsaysay, Tawad del Sur, alas 7.28 sa buntag niya Domingo. Human ang hapit lima ka oras, pag alas 12.22 sa udto, magnitude 6.1 na nga linog ang mitayog sa sasamang lungsod. Sa report sa Feebox, Intensity 5 ang Kinapawan City, Arakan, Carmen, Kabakan, Makilala, Oglang, North Cotabato, Coronadal City, Ogbanga, South Cotabato, Matalam, Cotabato, Bansalan, Hagunoy, Magsaysay, Og Santa Cruz, Dabo del Sur, Intensity 4 sa Dabo City, Banisilan, Ogbinsayap, North Cotabato, Don Carlos Bukidnon, Pulomolok, Santo Nino, Ognorala, South Cotabato, Alabel, Kiamba, Og Malapatan sa Sarangani, Palimbang, Og Takurong sa Sultan Kudrat, Intensity 3 sa Cotabato City, Cagayan de Oro City, Kadingilan o Kitao-Tao Bukid noon, Tagum City sa Rabo del Norte, makog na bunturan sa Rabo de Oro. Based sa record namin ngayon, marami pong kami na record aftershocks with an average nasa po, uh, nasa 15 na sa ngayon, starting kahapon hanggang ngayon, with a maximum, intense, with a ma maximum magnitude of 3.5 magnitude, yung mga aftershocks niya and down. Ako, si Teco Campo, para Suwan, Mindanao. Grabing kabalaka ang gibati sa mga residente sa Magsaysay, Davao del Sur, di ang gitay ugog duha kakusog nga linog ni atong Domingo. Pipila sab kabalay ang nasamutan kaguba tungod sa pagtayog. Ani ay report ni Argil Relator. 
daw nanumbalik sa pipila ka mga residente sa magsaysay Davao del Sur ang trauma nga dala sa kusog nga linog ni atong 2019 nga niguba sa mga kabalayan. Gani ang pipila ka mga tindahan sa palengke sa yung nanirado sa kahadlok sa aftershock. Tungod sa linog, nibigay ang angle bar ng estante sa mga scene o plywood sa Osaka Hardware Store. Pagkahita mo dyan sa linog, dali-dali dyan ko gawas. Kay, kung di tamo gawas, madatunggan man dyan taan ng mga paninda na ito dire. Ang konkretong pader ni ining Osaka Kabalay na disalay na sab, busa, gitabangan kini sa mga residente o tulak, aron malikayan na doon ay madisgrasya kung ugaling mubigay kini. Inigin balaya mo na ning gibiyaan kay dagko na kay crack. Yeah, dili na pwede nga uh, puyan na mo ni kay ko ako po ni Barino bet ako manggasto naghimo na lang mi dito gaplain nga pinuyanan. Igo na lang sab sa pagtan-aw sa dakong Danios kining si Pablita Rama sanglit dili na gayud mapuslan ang iyang minilyon nga kantidad nga balay tungod sa grabeng Danios. Una na kunong naguba ang ilang balay ni adtong 2019 nga linog. Apan, mas nasamutan pa kini sa pagtayog ni Adtong Domingo. Ngurog nga na ikaw. Ako hindi rin, ngurog na nga gahi. Kasi paano ninyo ani? Pag-upa ka na gid na eh. Kung kuhan, mabuto kong anak kayo, umang may kwarta god. Sumala sa dato sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Magsaysay. Walay major damages kina Tala at tools sa maong linog. Last quarter sa tuig 2019, dihang giigo o upat kalinog ang magsaysay Davao do Sur. Dino sa lamang, kining ilahang municipal hall building ang gipada pa sa linog. O ganit karon para yun pa ang rehabilitasyon ni ini. Sa pagtama sa 6.1 magnitude ng linog, maayon na lang kay wala na unsa ang estruktura ni ini. Actually, ready naman ta kay naka-experience naman ta ni. So, siguro ata sa mga open field, mga anak gina at dali. Kay dili naman sa mga building. Ako si Orgil Arrelator para sa One Mindanao. Tendero nga usa ka drug surrendery patay sa pagpamusil samtang tulo ka nalakip sa listahan sa most wanted persons sa kapulisan sa Karaga. Sikop ani ang report. Patay ang usa ka tendero gulay dihang gipusil sa riding in tandem suspect sa Tikalo Street Purok 6 Barangay Limaha Butuan City. Nailha ng biktima nga si Webster Azarcon Asote, 38 anyos, kinsa gipusil dool sa usa ka gasolinahan samtang nagmaneho si ang motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nasairang usa sab kini ka drug surrendery. Na-recover gikan sa crime scene ang mga basyo sa bala, motor sa biktima ug cellphone. Padayon na imbestigasyon sa insidente. Samtang dakpan ang tulukan na lakip sa most wanted persons list sa kapulisan sa Karaga. Una, ang top most wanted person sa Butuan City nga si Jonathan Tan Peñalosa, kinsa nadakpan sa Purukwan Barangay Holy Redeemer. Kini uman gisilbi ang tulo ka warrant of arrest batok sa sospek may kalabutan sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ikaduha ang top most wanted person sa Benavista Municipal Police nga si Angelito Dotolio, 39 anyos, kinsa nadakpan at also operasyon sa Barangay Ambago sa Butuan City. Doon na kinikasong rape, humangiging mong gilugos ang usaka 33 anyos ng babae sa barangay San Roque ni atong July 25, 2020. Ugi katulo ang top 5 most wanted person sa Prosperidad Agusan del Sur nga si Romel Barbarono, 39 anyos. Kinsa na sikop siyang balay sa barangay Patinay sa Prosperidad Agusan del Sur. Kiniuman gisilbi ang warrant of arrest bato kaniya sa kasong homicide, humangiging dunggab patay ang usaka lalaki ni atong October 19, 2018. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Validation alang sa Davao Ako Card o ang Disaster and Social Services Card na programa sa LGU da o Davao LGU gisugda na sa Kalinan Davao City. Ano ang detalye? Sayo sa buntag, milinya na ang mga residente sa Barangay Kalinan Poblasyon na anaa sa listahan alang sa validation sa mga indigent na makaangkon o Davao Ako Card. Ang Davao Ako Card, usa ka Disaster and Social Services Card, nga panghatag sa mga kwalipikadong residente sa Davao, aron mapadali ang pagtabang kanila, pinaagi sa programa sa gobyerno. This is the registration and validation for those family heads nga na-qualified yun siya. So i-assess diri, i-validate, i-verified, para makuaan sila o eksaktong mga information para mao ibutang sa ilahang card. 
Busa ang mga analista, migahin gayod og panahon, aron ma-validate og matagaan na og Davao ako card. Oh, hatag gayon absent og trabaho jud. Para lang ana jud. Oh, gahan jud panahon sir, lang mi kuang gani ni gawas na mi sa mong tabuhan kay importante man ro kay ni. Basihan usabang card sa paghatag og ayuda sa mga mabiktima sa katalagman o sunog. Mahatagan sila og kanang igong assistance sa atong panggobyerno para sa anang emergency cash assistance financial assistance sa mga disaster, sa mga reliefs, and any forms of universal health packages. Matag-adlaw, ginapaw sa social media account sa CSSDO ang schedule sa validation. Pahimang noosad nilang, sundo ng health protocol, panahon sa validation. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Rial Soroche, para sa One, Mindanao. Patay ang 33 anyos kay empleyado sa Penro, nag-iilang si Darwin Adamos. Base sa investigasyon sa kapulisan, giposil ko na ang biktima sa riding in tandem suspects gamit ang 45 caliber pistol sa National Highway sa barangay Tawagan Norte sa Labangan sa Buaga del Sur. Ginasuta pa sa kapulisan ang motibo o kung kinsa ang mga responsable sa krimen. Arestado ang magtiayong sila Joey Huario o kasawang si Norsalin Pulalon, human sa kipahigayong bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Purok Bagong Silang, Barangay Labangal, General Santos City. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang 2 kagramo sa suspected sabu na mukhang tidadog 7,000 pesos o mark money nga 500 pesos. Kaso ang paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa magtiayon. Gidakop sa kapulisan ng 53 anyos nga si Alias Ben, humani inigihimong sex slave, ang 13 anyos nga anak sa kalibin partner, Solodzo Patkatuig. Mismong ang biktima ang misumbong siyang teacher sa gihimong krimen sa ama-ama nga gireport gilayon sa kapulisan. Wala kuno kanunay sa balay ang inahan sa bata tungod nagtrabaho kini. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usaka bus ang natumba diyang nasinate ang kusog ng ulan sa Butuan City. Samtang usaka low pressure area duol sa Mindanao ang ginamonitor karon sa pag-asa. Ani ang report. Natumba ang usaka pampasaherong bus sa Purok 3 Barangay de Oro Butuan City, human nawadan og kontrol ang driver sa bus tungod kuno sa kadanlog sa dalan dihang nasinate ang kusog ng ulan sa siyudad kagahapon. Sa investigasyon, gikan tandag city ang bus o padulong sa Butuan City sa kayang unum kapasahero dihang natumba kinikilid sa highway. Hinoon luwas ang tanang sakay sa bus. Kaganina, ana-ana sa 335 kilometers east sa General Santos City ang low pressure area nga ginabantayan karon sa pag-asa. Tungod sa trough o extension sa mong LPA, lauma makasinati o kusog ng mga pag-ulan ang pipila ka mga lugar sa Karaga sama sa Surigao del Sur o Agusan del Sur. Davao Oriental o Davao de Oro sa Davao Region, Misamis Occidental sa Northern Mindanao o Zamboanga del Norte sa Zamboanga Peninsula. Layo man kuno ang posibilidad nga mahimo kining bagyo apan dili gihapon magkumpiyansa ang mga nagpuyo sa mga bakilid o low-lying areas kay posibleng makamugna gihapon kini og flash floods o landslide. Ang trough or ang extension sa maong nga low pressure area mao ay nakaapekto sa atua din ni karon sa northern Mindanao laki pod ang mga rehiyon sa Karaga ug sa Davao. Busa karong adlaw makasinati kita sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa mga scattered or katag-katag na mga pagbundak sa ulan kilat ug pagpanalugdo. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Buot ni Zamboanga City Mayor Ben Klimako nga i-require ang negative RT-PCR test result alang sa mga authorized person outside residence o APOR nga musulod sa syudad. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi nining report? Gipaabot nga magpagawas og mando si Zamboanga City Mayor Ben Klimako nga kinahanglan na ang negative RT-PCR test result para sa mga authorized person outside residence o APOR nga musulod sa syudad. Kinihuman nga nagasaka ang kaso sa mga nagpositibo sa COVID-19 nga mga APOR nga empleyado sa mga opisina sa gobyerno. Mihang yusab ang mayor nga doon sa mga regional government offices sa Pagadian City nga tugutan ang 14-day work-from-home scheme para sa mga empleyadong residente sa Zamboanga City. 
Miabot na sa 4,056 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 138 ang active cases, suman 3,735 ang nakarecover na ug 183 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 95 anyos nga lola nga taga barangay 36D ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic kini. Misa ka na sa 12,071 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,399 ang active cases, humanatala ang 10,099 recoveries ug 573 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 23 sa 31 ka mga nagpositibo sa COVID-19 ni Atong Biernes, mga nagtrabaho sa construction company. Silang tanan, pulos mga lalaki nga nag-edad gikan 20 anyos hangtod 57 anyos. Anana sa 3,476 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 306 active cases, suman 2,995 ang nakarecover na o 175 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka one-month-old baby girl nga taga Barangay Hinaplanon ug usa ka one-year-old nga batang babae nga taga Barangay Tubod ang nalakip sa 13 ka nagpositibo sa COVID-19. Ang duha, doon ay sintomas ug naka-admit na sa ospital. Doon na ay 1,237 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Iligan City. 53 ang active cases kay 1,112 ang naayon na ug 72 ang namatay. Sa makilala sa Cotabato Province, nakuhaan sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kining usa ka truck nga dunay sakay nga naa sa 20 ka tao nga wala naka face mask ug walay physical distancing. Kini samtang gilatas ang National Highway sa Barangay Poblacion. Nasayra mga tighagbas ug tubo ang mao mga pasahero. Wala sab kini gisita sa mga taga traffic management unit. Matod sa lang LGU, isolated incident kuno kini. 712 ka mga kumpirmadong kaso sa COVID-19 ang natala sa North Cotabato. 162 ang active cases, suman 516 ang nakarecover na, ug 33 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga residente nagreklamo sa road widening project sa Department of Public Works and Highways gumikan maigo ang dakong bahin sa ilang luna. Ano ang report ni John D. Esteban? Naguol ning mga residente sa Binuling, Barangay Peña Plata sa Samal Island. Human masayrang dakong bahin sa ilahang luna ang mapahak o galing sugda na ang road widening sa lugar. Subay sa padak ang tulay. Usa sa mga maapektuhan, mao si Nanay Emma. Andaman kuno silang mudunar og luna alang sa proyekto pinaagi sa pagigalayon sa DPWH sa kung asa ang pwedeng gamiton. Apan ilang gikatingad-an, nganong nausab ang sukod? diin mas daghang balay na ang maigo. Nagkatag mi daan o widening. O, nga nung gig... Ang widening dapat dire, na-address ubos ang ako mga anak. Nga nung ila pa manggilapas ang pagsukod nila sa DPWH. Bit-bit ang ilaha mga titulo sa yuta. Ilang gidangop ang problema nga sa City Council at sa session Webes sa Buntag. Muna nga, gipariper na ko sa committee ba sa infrastructure o sa Committee on Land Use para ma-invite ang DPWH o ang uh, concern offices dari sa ato ang syudad. Panikamutan ko sa LGU nga marisolba ang problema. Uh, I think ma-adjust pa man na siya. Kay lisod po kung ang dalan uh, dool sa dagat. Samtang sabahin sa DPWH 11. Uh, kini subject na ito for verification sa side sa atong contractor o sa ato ang mga planning engineers kung feasible ba na atong sundon ang ilang suestyon sa pagbago sa alain. Kauban si Melkol Menares sa kamera. Ako si John D. S. Teban. Para sa Juan Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, murder suspect nga mi patay si ang silingan nga taxi driver, patay usab. Atong sayo ng detalya sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, nakita na lamang sa kapulisan nga nagkadugo ang sospek sulod sa Kasilyas kung asa aduna na kinay samad sa iyahang liob. Dead on arrival sa Balay Tambalanan si Kim Francisco. Humangituho ang gisamaran ni Ini ang iyahang liog sulod sa Kasilyas sa Puntod Police Station sa Cagayan de Oro City. Si Francisco, na priso ni atong milabay nga semana, humangidunggab patay ni Ini ang iyahang silingan nga taxi driver tungod sa daanan nilang panagbangi. Igo lamang na nanghid ang piniriso nga mag-CR din sa Puntod Police Station apan nakuratan na lamang ang mga pulis at personel sanglit na matay kini. 
Hantod karon ginasuta pa kung unsang hinagiban nga gigamit ni ini. Nakadungog kuno ang mga pulis nga adunay nagagulo sulod sa Kasilyas ug dini ilang nakitan si Francisco nga naligo sa kaugalingong dugo. Nagtuo ang otoridad nga self-inflicted ang saman sa sospek. Nakapatay ka, medyo maano rin siguro sa isip mo kung kasi uh, base din sa personal ko, manguta naman daw itong si Kim ko kung sa mga pwedeng mahitabo. Kanan din, oo, sa iyaha. Og kami pud diri, so napansin namin na medyo ganun na siya. Istoryahan namin na ayo ka bala ka king anira na kasi syempre para at least medyo kumalma di ba Gikatingad an usab sa kapulisan sa puntod kung nganong nasamaran sa suspek ang iyahang kaugalingon labi na nga walay nakuhang hinagiban sa crime scene tungod kay naa pa sa ilang custody ang suspek andam silang mo kooperar sa ipahigayong imbestigasyon sa panghitabo I think hindi naman I think hindi rin uh, hindi personal ko siguro ang may gawa But again uh, being the station commander Uh, yung investigation namin will be a transparent investigation. Kasi on our, pa, on our part, gusto ko rin malinis yung pangalan ng personnel ko. Yes, personnel ko at ang buong stasyon. Sara, karong hapon lamang may bisita na ang kadagkuan sa Kokpo nga to sa Puntod Police Station alang sa investigasyon nga ilahang gihimo. Karong, uh, karong adlawa sa Burugmang Adlawa na katakda nga ipailawom nga to sa autopsy ang uh, maong sospek. Aron masuta kung unsa ang gigamit ni ini sa pagsamad sa iyahang liog. Labi pa, nga walay na recover nga hait nga butang ang kapulisan dit sulod sa Kasilyas. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaking giila notadong kawatan ang Ziko Puman Mangawat sa Osaka Shopping Center sa Barangay Puerto Cagayan de Oro City. Disidido ang management sa mga shopping center nga pasakaano kaso ang sospek nga si Astrim Latayada. Humang kini na ni Kwatong Extension Wire of Pliers nga gisuksok kuno sa iyang short pants. Samtang usa ka ginang nga gitudlong leader sa Osaka Drug Group nga naglihok sa Region 10 arestado sa Baybas Operation. Dugay na kuno gipanidan sa awtoridad ang illegal nga binuhatan sa sospek nga si Subayda Dagalangit nga taga Barangay Gusa nakuha usab kaniya ang pakete sa gituang shabu. Samtang sa lang operasyon sa Barangay Konsolasyon dakpan si Leo Rapal ug Malo Haniya sa Baybas Operation tawtod na kuno gipanidan sa kapulisan ang lihok sa duha nakuha ang kinig droga nga mo balor sa 47,600 pesos. Samtang sa Tagum City Senior citizen Misaka sa Tower human kuno kini madepress tungod sa problema sa yuta o pamilya. Mismong si Tagum City Mayor Alan Rillon ang ikumbinsin ni ini nga mo kanaog sa 140 feet nga tower sa Osaka Telco. Milong tanu kapin pipila ka minuto ang negosasyon. Una kini na kumbinsin nga mo naog, luwas na ang tigulang. Total depopulation na ang gipatuman sa Samal LGU sa tanang mga baboy sa Talikot Island. Dugang detalye sa live report ni Jandi Esteban. Jandi! Tech, may abot na sa 10 million pesos ang danyos sa hag industry sa Samal Island tungod sa ASF. Kapin 3,500 kababoy na ang nadepopulate o napatay sa Talikod Island. Kinihuman kontaminado na ang isla sa African Swine Fever. Ang pagpatay sa mga baboy maumatod pa'y pinaka-epektibong pamaagi ang rumapugan ang pagkatag sa virus. Base sa dato sa City Veterinarian's Office, miabot na sa 10 million pesos ang danyo sa hag industry sa Samal tungod sa ASF. Apan na problema sa lokal nga paggamhanan, daghan gihapong hog raisers ang nagatago sa ilang mga baboy. Busa giawag sa LGU nga isurrender na kini aron masugdan na ang repopulation o pagbuhi balik og mga baboy. Order sa DA ug sa city is really to depopulate the the the, the hogs no in uh, Talikod Island para makasugod na tag day 1 sa pagrehabilitate nato sa to ang hog industry sa Talikod. Bantay sarado ang tanang entry og exit point sa isla aron mabantayan ang mga nagapalusot og mga baboy. Ginabawal pa manggod ang pagpasulod og mga buhing baboy og mga byproducts niini sa Samal. Samtang giandam na ang mga tabang alang sa mga apektadong magbababoy. Nagsugod na ang ato ang inventory sa mga na nakal na mga baboy para mabayra na nato ang mga farmers. No, hinahinay, mabayra nato sila and ang uban nasulod sa tupad 
program under Dolly. Next, sumala ni Dr. Yudenel Sala, ang head sa City Veterinarian's Office sa Samal Island. Nga kulang na ang supply nila sa karne ng baboy sa Samal Island. Hinuundo na na daw ginapanday ng Executive Order si Mayor Al David Uy nga mag-exempt sa pagpasulod og mga binuhing baboy gikan sa mga commercial farms sa Davao City. Basta dun ay ASA Free Certificate gikan sa Bureau of Animal Industry. Tech. Nagasalamat, John D. Esteban. Sa pagpadala ang Region 9 ng mga buhing baboy sa National Capital Region bisan sa gipatumang price ceiling sa mga presyo sa karneng baboy sa lugar. Kay African Swine Fever o ASF Free paghihapon ang Region 9 para ng pagpadala sa mga hog producers o buhing baboy sa kauluhan bisan nagpatuman na o price ceiling sa lugar. Ganing may abot sa 280 ka mga buhing baboy ang napadala sa NCR ni atong Domingo. Tumong ni ini nga makatabang sa kakulangon sa supply sa NCR tungod sa ASF o garon mas stabilize ang preso sa karneng baboy. Bisa nini nagpabiling bastante ang supply sa karne sa Zamboanga Peninsula din gadula ang presyo gikan 260 ngadto sa 300 pesos kada kilo. Gani hinay kuno ang palit sa karneng baboy sa Zamboanga City nga tag 270 pesos ang kilo. Milapas na sa 106 million ang tanang COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas kapin 538,000 na ang nataptan og sobra 49,800 sa Mindanao, kapin 106 million 166,000 na ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 59,176,000 na ang recoveries og sobra 2,317,000 ang namatay sa Pilipinas. 1,690 ang new COVID-19 cases karong adlaw, busa. 538,995 na ang kinatibukang ihap, 27,992 ang aktibong kaso, human 499,772 ang naayo na o 11,231 ang namatay. O 49,890 na ang dunay COVID-19 sa Mindanao, 6,130 ang aktibong kaso, human 41,814 ang nakarecover o 1,946 ang namatay. Taxi driver sa Maran humang idunggab sa iyang pasahero. Personal nga bangi ang ginalantaw sa Trinidad nga motibo sa krimen. Anang detalye? Uy, 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 kung sino sa may kuan ano ni uy? Basing makuan ba o? Mahayang. Mahayang kaya. Nagpatawang sa mga residente o mga motorista. Kining driver sa taxi humang nakaangkon o walo kasama dinunggaban. Gikan sa sospek nga mismong pasahero nini. Biktima, gilang si Severo Bunalos. Driver sa Master Cab Taxi. Ginakonsiderar na nga diligid tulis. Kahit tungod wala may nawala sa iya mga butang, ang iya pong kwarta, intak man. Karun ginatanaw ang tanang klaseng anggulo ganit sa motibo. Sanglit wala gikuha sa sospek ang kwarta. Ug mga gamit sa biktima, gipadapli nila ang anggulong tulis. Na mga picture na nga na, ano, na capture sa CCTV kung asas-asas siya nagsakay itong... Sospitsado o asa po siya nanaog. Sa pagkakaroon mo, ito'y lead nga ginatanaw sa kapulisan. Nanay naong ang sospek. Apan ang atuan na lang pagpangalan ani ang ginasubay. Doon na CCTV footage kaya gigunita ng otoridad. Kung asa misakay ang sospek, padulong sa barangay magtuod. Ilaki ng gamiton, aron mailhan ang responsable sa krimen. Kauban si Liuar Cahes sa kamera. Ako si Rial Suroche para sa Juan, Mindanao. Mga kapuso, huwag po as ang among pagkatunog balita. Visit tayo ang www.gmaregionaltv.com o mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. O mawakad to ang mulahing balita sa Mindanao Karungadlawa. Ako, si Rial Suroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban ka na mo matag-adlaw. Ako, si Sarah Hilomen Velasco. Tungkol ng mga balita sa atong palibot, importante alang ka na mo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipinas.